外界注意到，美国打压中国优势产业的范围正在扩大。另一个被针对的是中国的新能源汽车产业。美国商务部长雷蒙多十三号访问菲律宾时，再次抹黑称，中国电动汽车对美国的个人隐私和国家安全构成所谓威胁。中国外交部发言人汪文斌当天抨击了美方滥用国家安全理由的做法。这种炒作所谓中国数据威胁论，不过是为了配合其打压中国的行动而编造的这种借口。实际上，美国针对中国产电动车已经采取了多种歧视性打压政策。美国财政部长耶伦十三号再次宣称，拜登政府正采取措施，目标是确保美国国内电动汽车行业取得成功。那么，拜登政府他如果想要发展他国内的电动汽车产业，如果按照正常的竞争逻辑的说，他是竞争不过中国，那他只反过来只能采取这种卑劣的打压的手段，去去跟中国去产生这种。呃，不公平的竞争。路透社声称，中国面向全球市场不断增长的电动汽车出口，让华盛顿紧张，担心这可能会给美国汽车制造商带来损害。但实际上，以电动汽车为窗口来观察中美产业政策，会得出截然相反的结论。中方对此持开放态度，欢迎并以实际行动支持美国企业特斯拉来华建厂。去年，上海超级工厂已经成为马斯克的印钞机，全年累计交付量达到九十四点七万辆，同比增长百分之三十三，在其全球产能中占比过半。反观美国，动辄打压中国和韩国的电动车，但伤害了自身的产业技术升级。实际上，外界也认为，雷蒙多宣称要支持菲律宾打造电动车制造枢纽，只是为宣传印太战略所开出的一张空头支票。因为我们知道，菲律宾现在和中国的总贸易额已经是接近于美国的，美国与菲律宾总贸易额的两倍了。那么，那美国也是希望通过对菲律宾的加大，特别是在这种。半导体领域的投资，那么他也是希望，呃，在与菲菲律宾的军事同盟关系上更加加固一层经济上的纽带，从而抵消中国对菲律宾的影响力。值得警惕的是，与美国几乎同步，欧盟也在对中国电动车搞小动作。近日，欧盟委员会发布条例，要求海关对来自中国的进口电动汽车进行进口登记，认为去年对华发起所谓反补贴调查后的进口量大幅增加，将危害欧盟市场。在十四号的商务部记者会上，发言人何亚东也对。此做出回应：中国对欧盟出口量与欧盟电动汽车消费量的变化相适应，并不存在所谓的进口激增和损害欧盟市场的情况。欧盟采取进口登记措施和可能的追溯征税，增加了进口环节，给正常的贸易往来增添负担。不利于双方新能源产业深化合作，也将影响欧盟消费者的利益。今天的发布会十分火热。那开会之前呢，我数了数啊，现场有近二十架摄像机，比往常呢是增加了一倍。面对首个提问，便是关于欧盟要求对中国出口电动车实施进口登记的焦点问题，发言人何亚东明确指出了欧盟此项措施的潜在风险。他强调，这一政策不仅增加了进口环节的负担，还给两国之间的正常贸易交流带来了额外的压力。这对深化双方在新能源产业领域的合作也是极为不利。此外，关于 TikTok 可能。会在美国遭到封禁一事，同样是今天的重点。这已经是发言人连续第二天就此事发表意见。继昨天外交部发言人表明立场之后，何亚东今天同样表示，美方应停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境。美国商务部长雷蒙多在访问东南亚期间，公开鼓吹为遏制中国高新技术产业发展，美国什么都可以做。您对此有何评论？好的，主持人。那我注意到呢，这已经是美国高层在不到一周的时间内，两度就所谓遏制中国高新技术产业的发展来发生表态。上周呢，美国总统拜登在国会山做他的本届任期内的最后一次国情咨文演说。拜登就宣称，我已确保中国不能使用最先进的美国技术，不允许他们在中国交易。商务部部长雷蒙多目前呢正在东南亚访问，今天啊在泰国首都曼谷和泰国外长共同主持了所谓印太经济框架协议的部长级的线上会议。此前呢，在访问前一站菲律宾时，雷蒙多在马尼拉他的这个表态是相当露骨的，在回应记者提问美方会否扩大。对华半导体销售的限制时，雷蒙多就明确声称，不能允许中方利用我们的最先进的技术推进军事技术进步。我们将会采取包括进一步扩大控制。
在内的一切的手段。他的原话是 “Do whatever it takes”。那么这所谓雷蒙多式的狠话被雅虎新闻直接做进了标题，并且呢被解读为美国商务部将会继续扩大所谓的实体清单，来强化对中国半导体、人工智能等等。高新技术产业的围堵遏制，我想这也充分预示着，在大选年里，中美在高新技术领域的围堵与反围堵、遏制与反遏制的缠斗博弈将会更加激烈化。那么，这也再次见证中国强化科技自主、全力发展新质生产力的紧迫性与必要性。中国两会刚刚落幕，今年的政府工作报告确定今年的十项工作任务。那么首要任务就是要大力推进现代化的产业体系建设，来加快发展新质生产力。昨天啊，国务院总理李强在北京调研时就特别指出，要紧紧抓住创新这个牛鼻子，要加快关键核心技术的攻关，以科技创新来驱动产业创新。那么以举国之力，技术攻关。将会聚焦哪些个突破，发展新质生产力，又有哪些个发力重点呢？李强昨天啊，他就明确指出，要把人工智能作为发展新质生产力的重要引擎，要抓住算力、数据、算法等等关键的攻坚突破，来多路径的布局前沿技术，努力实现弯道超车、换道超车。所以啊，这些个尖端技术领域势必会成为中美。持续竞争、激烈博弈的焦点。美国众议院周三高票通过，要求中资运营方强行剥离 TikTok 的所谓最新法案。您对此又是如何看？那么，自从涉 TikTok 的法案上周被强行推上所谓的立法快车道，那么在众议院范围高票通过，这就是一个意料之中的结果。我之前啊，在节目中也曾经评论，众议院次级委员会的首次投票没有一张反对票，就是一个明确的信号。昨天呢，众院层面的这个表决是三百五十二票对六十五票，远远超过法案快车道通过的三分之二赞成的门槛。那么众院两党议员的支持率高达八成多，我想这也再次表明，强推法案是大选年里两党议员为数不多的共识性的行动，就是摆明了打不赢就明抢，以此呢来展现所谓的对华强硬姿态。那么，法案主要发起人之一的美中战略竞争委员会主席加拉格尔，现在他俨然是众院反华派议员的头牌。他上周公开发推扬言 ，TikTok 被封禁是注定的一个结果。而昨天呢，在投票之前，他也再度在众院会场扬言，说新法案将会迫使 TikTok 与中国的执政党决裂。那么，众院通过的新法案名为《保护美国免受敌对国控制》。程序应用的法案，那么值得注意的一点是，法案界定美国的所谓敌对国也只有四个，也就是中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗。那么拜登上任以来，白宫啊一直在鼓吹所谓对华强势竞争，五角大楼呢更是将中国定义为所谓的紧迫挑战，但是直接将中国描述为敌对国。加拉格尔们这些个国会的反华势力。他们呢，又在以法律作为幌子，在反华制华的危险道路上往前迈出一大步。按照国会山的立法流程，那么这项瞄准 TikTok 的法案，接下来还要过参院关。当然了，拜登总统已经放话了，只要国会通过法案，那么自己就会签字。所以啊，目前 TikTok 的运营方还是面临的这种管制与逼抢的压力，可谓是空前的。